హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు సాయి కాంప్యూటర్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్ మరి మనము ఏపీ టెట్ మరియు డిఎస్ సంబంధించి మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం సో అందులో భాగంగా ఇప్పుడు చేసి మనము ఏపీ టెట్ రెండు వేల పద్దెనిమిది నుండి టెట్ ఫిబ్రవరిలో జరిగింది ఆ యొక్క ఫిబ్రవరి జరిగిన టెట్ యొక్క పేపర్ను సంబంధించి ఇరవై రెండో తేదీ మార్నింగ్ క్వశ్చన్ పేపర్లోని మొదటి పన్నెండు మ్యాథమెటిక్స్ క్వశ్చన్లు డిస్కస్ చేస్తాం నెక్స్ట్ వీడియోలో మిగిలిన పన్నెండు క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేస్తాం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా జూన్ జరి జూన్ రెండు వేల పద్దెనిమిది జరిగిన టెట్ యొక్క అన్ని పేపర్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం అలాగే ఇరవై ఒకటి మార్నింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఫిబ్రవరి టెట్ సంబంధించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఇరవై రెండో తేదీ మార్నింగ్ సో ఈ ఈ వీడియోలో అయితే మనం మొదటి పన్నెండు క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అయితే చూడండి మరి ఇంతవరకు మీరు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మెన్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీరు ఫస్ట్ టైం మా ఛానల్ విజిట్ చేస్తున్నట్టయితే అలాగే వీడియోని లైక్ చేయడం కూడా మర్చిపోకండి అలాగే మీకు టెట్ మరియు డేకి సంబంధించి మెటీరియల్స్ కావాలనుకుంటే కింద మా యొక్క డీటెయిల్స్ ఉంటాయి ఆ నెంబర్కి మీరు వాట్సాప్ ద్వారా కాంటాక్ట్ అయితే మీకు డీటెయిల్స్ అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం రూట్ త్రీ వాల్యూ అయితే వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ టూ ఇది మనకు తెలిసిందే దెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ రూట్ సెవెంటీ ఫైవ్ సో రూట్ సెవెంటీ ఫైవ్ యొక్క వాల్యూ కనుకో ఎలా కనుక్కోవాలి అని అయితే అడుగుతున్నారు సో ఒకటి సింపుల్ బ్రోజర్ ఉంది ఒక హార్ట్ బ్రోజర్ ఉంది సో నేను రెండు చెప్తాను న్యాచురల్గా రూట్లో ఇచ్చినప్పుడు రూట్ యొక్క వాల్యూ ఏ విధంగా కనుక్కోవాలంటే మామూలుగా నేను చెప్తాను చూడండి రూట్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ మనం సెవెంటీ ఫైవ్ రాసుకోవాలి గేమ్ లేదు కాబట్టి పాయింట్ పెట్టుకొని జీరో జీరో పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు మొదటి ఏం చేయాలంటే రూట్ కనుక్కున్నప్పుడు దీనికి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి స్క్వేర్ ఏదైనా దగ్గరగా చూసుకోవాలి సో మనకి దీని దగ్గరలో ఉన్న స్క్వేర్ ఏది ఎయిట్ స్క్వేర్ నైన్ స్క్వేర్ అయితే ఎయిట్ వన్ వస్తుంది దానికంటే ముందు దగ్గరలో ఉన్న స్క్వేర్ ఏంటి ఎయిట్ స్క్వేర్ కాబట్టి ఎయిట్ ఈజ్ సిక్స్టీ ఫోర్ సో రిమైండర్ అంతా రిమైండర్ వచ్చేసి పదకొండు వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది సున్నా సున్నా అవుతుంది పదకొండు వందలు మళ్ళీ ఇవి తీసుకున్నట్టు ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ యొక్క ఎనిమిదిని ఇక్కడ డబల్ చేసుకోవాలి ఈ ఎనిమిదిని ఇక్కడికి డబల్ చేసుకోవాలి అప్పుడు పదహారు అవుతుంది మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ మూడో నెంబర్ ఏ నెంబర్ పెట్టుకుంటామో ఇక్కడ కూడా అదే నెంబర్ పెట్టుకోవాలి సో నూట అరవై ఆరుని పదకొండు వందల కంటే తక్కువలో మీరు దేంతో పోతుంది అనేది చూసుకున్నట్టయితే పాయింట్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న పాయింట్ పెట్టేసుకుంటాం ఇప్పుడు సిక్స్తో చూద్దాం సిక్స్ సిక్స్ ఎంత అండి థర్టీ సిక్స్ తర్వాత సిక్స్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ఒక మూడు ఉంటుంది థర్టీ నైన్ అవుతుంది మళ్ళీ సిక్స్ వన్ సిక్స్ ఒక నైన్ సో నైన్ నైంటీ సిక్స్ అవుతుంది మరి సెవెన్తో చేస్తే మళ్ళీ ఎక్కువ అయిపోతుంది కాబట్టి నైన్ నైంటీ సిక్స్ వరకు పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు రిమైండర్ వన్ నాట్ ఫోర్ వస్తుంది సో మళ్ళీ వన్ జీరో ఫోర్ జీరో అయితే రావడం జరిగింది సో ఇప్పుడు మరి ఎయిటీ సిక్స్ని ఏం చేయాలంటే డబల్ చేయాలి ఎయిటీ సిక్స్ని డబల్ చేస్తే ఏమవుతుంది వన్ సెవెంటీ సారీ ఫ్రెండ్స్ వన్ సిక్స్ వన్ సెవెంటీ టూ అయితే అవుతుంది సో ఇప్పుడు దగ్గరలో ఏ నెంబర్తో పోతుంది అనేది మనం చూసుకో ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టు అయితే మనకి ఇక్కడ ఎయిటీ సిక్స్ డబల్ చేస్తే వన్ సెవెంటీ టూ వచ్చింది కదా సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకో ఇక్కడ ఏ నెంబర్ పెడితే అక్కడ ఇక్కడ కూడా దాని నెంబర్ పెట్టుకోవాలి అప్పుడు ఫోర్ డిజిట్స్ అవుతుంది ఇక్కడ ఫోర్ డిజిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి పోదు కాబట్టి ఇంకొక సిన్నాని ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాం ఒక సిన్న ఎక్స్ట్రాగా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి సిక్స్తో మళ్ళీ ట్రై చేస్తే వన్ సెవెన్ టూ సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ 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 థర్టీ సిక్స్ అవుతుంది తర్వాత సిక్స్ టూ జీరో ట్వెల్వ్ ఒక త్రీ ఫిఫ్టీన్ వన్ వన్ ఉంటుంది సిక్స్ సెవెన్ ఫార్టీ టూ ఒకటి ఫార్టీ త్రీ సిక్స్ వన్ సిక్స్ ఒక టెన్ సో పదివేల మూడు వందల కూడా చేసి ముప్పై ఆరు అలా వస్తుంది సో మళ్ళీ మిగులుతుంది సో అలాగే ఎయిట్ పాయింట్ డబల్ సిక్స్ అనేది మనకు రావడం జరిగింది కాబట్టి ఆప్షన్ ఉన్న ఎయిట్ పాయింట్ డబల్ సిక్స్ అనేది ఇక్కడ కరెక్ట్ అయిన సమాధానం యాక్చువల్గా ఏ నెంబర్ ఇచ్చినా సరే మీరు రూట్ కనుక్కోవాలంటే ఇది ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వాలి రూట్ త్రీ వాల్యూ కూడా ఎలా వచ్చిందంటే సేమ్ ఇలాగే వచ్చి ఉంటుంది వచ్చి త్రీ పాయింట్ డబల్ జీరో అనేది ముందు పెట్టుకుంటున్నాం కాబట్టి త్రీ ఫస్ట్ త్రీ మాత్రం తీసుకున్నాం త్రీకి దగ్గరలో ఉన్న స్క్వేర్ ఏది వన్ కాబట్టి వన్ స్క్వేర్ ఎంత అండి వన్నే కాబట్టి రిమైండర్ ఎంత టూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేయాలి ఇప్పుడు వన్ ఏం చేయాలి డబల్ చేయాలి డబల్ చేస్తే ఏమవుతుంది టూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ట్వంటీ పెట్టుకుంటే ఇక్కడ జీరో జీరో పెట్టుకోవడానికి లేదు మళ్ళీ అంతా జీరో అయిపోతుంది కాబట్టి ఏం చేయాలి వన్ అన్నా పెట్టుకోవాలి కానీ ట్వంటీ వన్ అవుతుంది కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేయాలి టూ జీరోస్ ఒకటేసారి తీసుకున్నాం రెండు సున్నాలు ఒకటేసారి తీసుకుంటున్నాం అప్పుడు ఇక్కడ ఏ నెంబర్ పెడితే సరిపోతుంది అంటే సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్కి దగ్గరలో ఏ నెంబర్ పోతుంది అంటే సెవెన్
మళ్ళీ పోదు కాబట్టి మళ్ళీ ఇక్కడ ఏ నెంబర్ పెట్టుకుంటే అదే పెట్టుకోవాలి కానీ సెవెన్ వన్ జీరో ఉంది కాబట్టి ఫోర్ డిజిట్స్ కావాలి కాబట్టి ఇంకొక సున్నా పెట్టుకుంటే అప్పుడు త్రీ ఫోర్ సిక్స్ టూతో టూ చేస్తున్నట్టయితే మనకు దగ్గర దగ్గర టూ టూ జా ఫోర్ టూ సిక్స్ జా టూ వాళ్ళు టూ ఫోర్ జా ఎయిట్ నైన్ టూ త్రీ జా సిక్స్ అప్పుడు ఏమవుతుంది సిక్స్ నైన్ టూ ఫోర్ అవుతుంది అప్పుడు మళ్ళీ దాదాపుగా మనకు వన్ వన్ సెవెంటీ సిక్స్ అలా రిమైండ్ వస్తుంది సో ఇలాగా సో వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ టూ వాల్యూ కూడా సేమ్ ఇలాగే వచ్చింది సో రూట్ వచ్చినప్పుడు ఏదైనా సరే మొదట దగ్గరకు ఉన్న స్క్వేర్ చూసుకోవాలి తర్వాత అప్పుడు వచ్చిన నెంబర్ని ఇక్కడ వచ్చిన నెంబర్ని డబల్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఇంకొక నెంబర్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఇక్కడ ఏ నెంబర్ అయితే మళ్ళీ ఇంటూ చేస్తామో అక్కడ కూడా అదే చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి సో ఆ విధంగా అనమాట సో ఇదంతా ఒక పెద్ద ప్రొసీజర్ అని చెప్పుకోవచ్చు యాక్చువల్గా అయితే మీకు ఎగ్జామ్లో ఇదంతా చేయాలంటే కొద్దిగా ఇబ్బంది అవుతుంది సో వాడు అంత అలా చేసే టైం ఉండదు కాబట్టి కొంచెం ఈజీగా మీకు కొంచెం క్లారిటీగా ఇస్తాడు సో ఇప్పుడు మనం ఈ డెబ్బై ఐదుని రూట్ త్రీ వాల్యూ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ డెబ్బై ఐదుని ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు అంటే చాలా సింపుల్గా చూడవచ్చు ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ జా రాసుకోవచ్చు సెవెంటీ ఫైవ్ని ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ జా రాసుకోవచ్చు సెవెంటీ ఫైవ్ని ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ దీన్ని రూట్ సపరేట్ చేద్దాం రూట్ ట్వంటీ ఫైవ్ సపరేట్ చేద్దాం ఇంటూ రూట్ త్రీ చేసేద్దాం సో రూట్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు రూట్ ఫైవ్ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు అప్పుడు స్క్వేర్కి రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఏమవుతుంది ఫైవ్ ఒకటి ఉంటుంది ఫైవ్ ఇంటూ రూట్ త్రీ ఫైవ్ ఇంటూ రూట్ త్రీ వెళ్ళి మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ టూ ఇప్పుడు దీన్ని దీన్ని వచ్చేసి మనకు ఫైవ్ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఫైవ్ టూ జా టెన్ ఫైవ్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఫైవ్ సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ ఒకటి ముప్పై ఆరు ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ ఒక త్రీ ఎయిట్ ఎయిట్ పాయింట్ డబల్ సిక్స్ జీరో అంటే ఎయిట్ పాయింట్ డబల్ సిక్స్ సో అంటే చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది ఇలా చేస్తే యాక్చువల్గా అయితే మీకు రూట్లో ఇచ్చినప్పుడు ఏదైనా కూడా మీకు ప్రొసీజర్ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో నేను ఆ విధంగా చెప్పాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎందుకంటే రూట్ ఇచ్చినప్పుడు వాల్యూ ఎలా కనుకోవాలంటే మనకి ఇప్పుడు రూట్ త్రీ కూడా క్లూ లేదనుకోండి ఖచ్చితంగా కూడా మనం ఓల్డ్ ప్రొసీజరే ఫాలో అవ్వాలి కాకుంటే ఎగ్జామ్లో అంత కష్టం ఇవ్వరు ఎందుకంటే మనకున్న టైం తక్కువ కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు షార్ట్ కట్లో సాల్వ్ చేసే విధంగానే ఉంటుంది సో ఈ విధంగా చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది సో రూట్ ఒకవేళ మీకు ఇలా వాల్యూ లేనప్పుడు రూట్ ఏం చేయాలి మొదటి దగ్గరలో ఉన్న స్క్వేర్ చూసుకోవాలి ఆ తర్వాత మనకు వచ్చినటువంటి నెంబర్ని అక్కడ డబల్ చేసుకుంటూ ఒక నెంబర్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్లాల్సి ఉంటుంది సేమ్ ఒకే నెంబర్తోనే సో ఆ విధంగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అర్థం కాకుండా ఒకసారి మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి చూడండి నేను రెండు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను డెబ్బై ఐదుకు చెప్పాను తర్వాత రూట్ త్రీ వాల్యూ ఎలా వచ్చిందని చెప్పాను మీరు రెండు ఒకసారి చూస్తే కొంచెం క్లారిటీ అయితే వచ్చేస్తుంది నేను చూద్దాం సో ఇక్కడ ఏరియా ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ఫీల్ ఇస్ సెవెన్ త్రీ నైన్ సిక్స్ దెన్ ఇట్స్ పెరిమీటర్ సో ఏరియా ఏరియా అంటే ఏంటి ఏ స్క్వేర్ అంటే పెరిమీటర్ అంటే ఒక స్క్వేర్ యొక్క పెరిమీటర్ ఫార్మ్లో ఏంటండి ఫోర్ ఏ కాకుండా మనకి ఏమి ఇచ్చాడు ఏరియా ఏరియా ఫార్మ్లో ఏంటి ఏ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత అండి సెవెన్ త్రీ నైన్ సిక్స్ అప్పుడు మనకి ఏ వాల్యూ తెలిస్తే ఆటోమేటిక్గా పెరిమీటర్ వాల్యూ తెలుసుకోవచ్చు ఏ ఈక్వల్ టు అప్పుడు ఏమవుతుంది రూట్ సెవెన్ త్రీ నైన్ సిక్స్ సో ఇక్కడ కూడా రూట్ వచ్చింది సేమ్ మనం ఇంతకుముందు ఓల్డ్ ప్రొసీజర్ ఏ ఫాలో అయ్యామో గతంలో చెప్పినట్టు ఆ విధంగా ఇక్కడ ఫాలో అయిపోతే సరిపోతుంది చూడండి సెవెన్ త్రీ నైన్ సిక్స్కి ఇప్పుడు నేను రూట్ కనుక్కుంటున్నాను సో ఇప్పుడు మనకి దగ్గరలో ఉన్న స్క్వేర్ ఏంటి దీనికి ఎయిట్ స్క్వేర్ కదా ఎయిట్ ఎయిట్ సా సిక్స్టీ ఫోర్ అప్పుడు ఎంత రిమైండ్ ఉంటుంది మనకు తొమ్మిది మిగులుతుంది అప్పుడు నైన్ నైన్ సిక్స్ అవుతుంది మిగిలి టూ తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్ని డబల్ చేయాలి ఎంత సిక్స్టీన్ అవుతుంది ఇప్పుడు దగ్గరగా ఏ నెంబర్తో పోతుంది ఇక్కడ ఏ నెంబర్ పెట్టుకుంటే ఆ నెంబర్ పెట్టుకోవాలి అంటే నైన్ నైన్ సిక్స్ అన్నా రావాలి ఎగ్జాక్ట్గా లేదంటే అందుకని తక్కువ అన్నా రావాలి మరి చాలా తక్కువ అయిపోకూడదు ఎందుకంటే దానికి దగ్గరగా ఉన్నది రావాలి మళ్ళీ ఫైవ్ తో చేస్తే మళ్ళీ చాలా మిగులుతుంది అలా మిగలకూడదు సో ఇప్పుడు మనము సిక్స్ తో చూద్దాం సిక్స్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ తర్వాత సిక్స్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ఒక త్రీ థర్టీ నైన్ తర్వాత సిక్స్ వన్ జా సిక్స్ ఒక నైన్ నైన్ నైంటీ సిక్స్ అంటే జీరో సో అప్పుడు మనకు జీరో అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకా ఇది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ దేని పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఇది మనకు స్క్వేర్ ఇక్కడ ఏ వాల్యూ అయితే వస్తుందో అది అంటే రూట్ సెవెన్ త్రీ నైన్ సిక్స్ వాల్యూ ఎంత అంటే ఎయిటీ సిక్స్ అంటే అప్పుడు ఏ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకు ఎయిటీ సిక్స్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఫోర్ ఏ వాల్యూ కనుకోవాలి మనకు ఫోర్ ఇంటూ ఎయిటీ సిక్స్
ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై సెవెన్ బి ఇచ్చాడు సో ఇప్పుడు ఏ ఇస్ట్ బి అంటే ఏ ఇస్ట్ బి అంటే ఏమి ఏ బై బి అని అర్థము సో ఏ బై బి వాల్యూ కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ బి ఏం చేస్తుంది ఇంటూ చేస్తుంది ఇటువైపు తెప్పిస్తే మనకి ఏమవుతుంది ఏ బై బి అవుతుంది ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఇంకేం మిగిలి ఉంటుంది ఫైవ్ బై సెవెన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఉంటుంది త్రీ బై ఫోర్ని ఇటువైపు పంపిస్తాను ఇటువైపు పంపిస్తే ఏమవుతుంది ఇంటూ ఈ ఫోర్ పైకి పోతుంది ఈ త్రీ కిందికి వస్తుంది ఇంటూ ఫోర్ బై త్రీ అవుతుంది ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఫైవ్ ఫోర్ జా ట్వంటీ సెవెన్ త్రీ జా ట్వంటీ వన్ సో ఏ బై బి ఈక్వల్ టు ట్వంటీ బై ట్వంటీ వన్ అదే దీన్ని ఇస్ట్లోకి కన్వర్ట్ చేసినట్టయితే ఏ ఇస్ట్ బి ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఇస్ట్ ట్వంటీ వన్ అవుతుంది ఆప్షన్ త్రీ ట్వంటీ ఇస్ట్ ట్వంటీ వన్ ఇది మనకు కరెక్ట్ అయిన సమాధానం నేను చూద్దాం సో ఇక్కడ యావరేజ్ రైన్ఫాల్ వచ్చేసి ఏడు గంటల్లో జీరో పాయింట్ ఎయిట్ నైన్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ రికార్డ్ అయిందంట అయితే గంటకి ఎంత అంటే జస్ట్ ఏం లేదు గంటకి ఎంత అడిగారు కాబట్టి జీరో పాయింట్ ఎయిట్ నైన్ సిక్స్ బై సెవెన్ చేస్తే యావరేజ్ గంటకి ఎంత అనేది వచ్చేస్తుంది సెవెన్ మంత్స్ సెవెన్ జీరో అలా పెట్టుకుంటాం సెవెన్ వన్ జా సెవెన్ ఒకటి మిగులుతుంది పంతొమ్మిది ఉంటుంది సో అప్పుడు ఏడు రెండుల పద్నాలుగు ఐదు మిగులుతుంది యాభై ఆరు ఏడు ఎనిమిది వందల యాభై ఆరు అంటే జీరో పాయింట్ వన్ టూ ఎయిట్ సెంటీమీటర్ గంటకు అలా ఏడు గంటల సేపు పడింది కాబట్టి జీరో పాయింట్ ఎయిట్ నైన్ సిక్స్ సెంటీమీటర్ అయింది సో గంటకి ఎంత అంటే జీరో పాయింట్ వన్ టూ ఎయిట్ ఆప్షన్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ చూద్దాం సో ఇక్కడ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇంటూ టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ దెన్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎక్స్ సో ఎక్స్ వాల్యూ కనుకోమన్నాడు సో మొదట ఇప్పుడు త్రీ ఇన్తో ఇంటూ చేసేద్దాం త్రీ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఇంటూ త్రీ నైన్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ నైన్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు ఫైవ్తో ఇంటూ చేసేద్దాం ఫైవ్ టూ జా టెన్ టెన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ వన్స్ ఫైవ్ సో ఎక్స్ లో వైపు కాన్స్టెంట్ లో వైపు తెచ్చుకుందాం సో ఇక్కడ టెన్ ఎక్స్ కాబట్టి ఎక్స్ ఇంటి వైపు తెచ్చుకుందాం ఈ ఫైవ్ ఇంటి వైపు పంపిద్దాం సో ఇప్పుడు ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ఇటు వైపు వస్తే ఏమవుతుంది మైనస్ ఫైవ్ అవుతుంది మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ నైన్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఎక్స్ అలాగే ఉంది ఇక్కడ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ ఉంది ఇటువైపు వస్తే ఏమవుతుంది మైనస్ త్రీ ఎక్స్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ నైన్ ఏమవుతుంది మైనస్ ఫోర్టీన్ రెండు మైనస్లు కాబట్టి కూడాలి ఈక్వల్ టు టెన్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ ఎంత అంటే సెవెన్ ఎక్స్ సో సెవెన్ వన్స్ సెవెన్ టూ ఫోర్టీన్ సో అప్పుడు ఏమైతుంది ఎక్స్ వాల్యూ ఏమొచ్చింది మైనస్ టూ రావడం జరిగింది ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అండి మైనస్ టూ సో ఆప్షన్ త్రీ మైనస్ టూ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ చూద్దాం సో లెంత్ అండ్ బెర్త్ ఆఫ్ ఏ రెక్టాంగిల్ అయితే ఇచ్చాడు దీర్ఘ చేసి మీకు పడవు వెడపులు ఇచ్చాడు అయితే దాని చుట్టుకోలు తన్నాడు చుట్టుకోలు ఫార్ములా ఏంటండి టూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి టూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి సో టూ ఇంటూ లెంత్ ఎంత ఇచ్చాడు ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ బెర్త్ ఎంత ఇచ్చాడు ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ సో ఇక్కడ ప్లస్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఫైవ్ ఎక్స్ ఒక ఎక్స్ ఎంత ఉంది సిక్స్ ఎక్స్ సో సిక్స్ ఎక్స్ ఇంటూ టూ ఎంత ఉంది ట్వెల్వ్ ఎక్స్ సో ఆప్షన్ ఫోర్ ట్వెల్వ్ ఎక్స్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కూడా డైరెక్ట్గా మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయకుండా నోట్ ద్వారానే చేసేయచ్చు మైండ్ నాలెడ్జ్ చేసి మళ్ళీ పెన్ను పేపర్ పెట్టుకోకుండా అంటే నాన్ మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్ ఇబ్బంది మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్ అయితే చాలా ఈజీ చేయగలరు నేను చూద్దాం సో ఇక్కడ రెండు యాంగిల్స్ ఇచ్చాడు ఆ రెండు యాంగిల్స్ ఏంటంటే పూర కోణాలు అవుతున్నాయంట అయితే ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత పూర కోణాలు అంటే ఏమని చెప్పాను నేను రెండు కోణాల మొత్తం తొంభై డిగ్రీలకు సమానమైన వాటిని పూర కోణాలు అంటారు అయితే ఈ రెండు పూర కోణాలు అంటున్నారు అంటే ఈ రెండు యాంగిల్ మొత్తం ఎంత తొంభై డిగ్రీలు సమానం అవ్వాలి కాబట్టి ఈ రెండు యాంగిల్స్ తొంభై డిగ్రీలు సమానం చేద్దాం ఫస్ట్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ ఎంత అండి ఫైవ్ ఎక్స్ ఇక్కడ ఫైవ్ అయితే ఇక్కడ ఇలా ఉంది కదా సో ఈ ఫైవ్ని ఇటు వైపు పంపించేద్దాం బట్ ఏమవుతుంది నైంటీ ప్లస్ ఫైవ్ ఏమవుతుంది నైంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఫైవ్ వన్స్ ఫైవ్ ఫోర్ మిగులుతుంది ఫైవ్ నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే అప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత వచ్చిందండి పంతొమ్మిది అయితే రావడం జరిగింది సో కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ నైన్టీన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ ఆప్షన్ వన్ నైన్టీన్ డిగ్రీస్ ఇంకేం లేదు మనకు పూర కోణాలు అంటే రెండు కోణాలు మొత్తం తొంభై డిగ్రీలు కాబట్టి ఇచ్చిన రెండు కోణాలు తొంభై డిగ్రీలు సమానం చేసుకున్నాం సో దాని ఆధారంగా ఎక్స్ వాల్యూ అయితే కనుక్కున్నాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్రయాంగిల్లో రెండు కోణాలు ఇచ్చాడు మూడో కోణం ఎంత నడుతున్నాడు మనకు తెలుసు ట్రయాంగిల్లో మూడు కోణాలు మొత్తం ఎంత అండి నూట ఎనభై డిగ్రీలు అయితే నూట ఎనభై డిగ్రీలో
పద్దెనిమిది సెంటీమీటర్లు సో అప్పుడు ఏ ఎక్స్ ఎంత ఉంటుంది పద్దెనిమిది సెంటీమీటర్లు ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ చూద్దాం సో ఇక్కడ లాస్ట్ ఇయర్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ థౌసండ్ ఆర్టికల్స్ వాస్ ఫైవ్ థౌసండ్ దిస్ ఇయర్ గోస్ టు ఫోర్ థౌసండ్ దెన్ ద పర్సెంటేజ్ డిక్రీజ్ ఇన్ ఇస్ ప్రైస్ గత సంవత్సరం ఐదు వేల రూపాయలకి అమ్మిన వస్తువు ఈ సంవత్సరం నాలుగు వేలకి అమ్మారంట అంటే వెయ్యి వస్తువులు కనుకోండి అయితే ఎంత పర్సెంటేజ్ తగ్గింది అన్నారు సో ఎంత పర్సెంటేజ్ తగ్గింది అనే దాని కనుకుంటాను అంటే మొదట ఇక్కడ ఎంత రూపాయలు తగ్గింది ఐదు వేల నుంచి నాలుగు వేలు అంటే ఎన్ని రూపాయలు తగ్గింది వెయ్యి రూపాయలు ఎంతలో నుంచి వెయ్యి రూపాయలు తగ్గింది మన అసలు వాల్యూ కింద వేసుకోవాలి తగ్గిన వాల్యూ కానీ పెరిగిన వాల్యూ కానీ ఎప్పుడైనా సరే మీరు పర్సెంటేజ్ అనుకున్నప్పుడు పైన వేసుకోవాలి కింద ఏం రా వేసుకోవాలంటే ఎప్పుడు కూడా అసలు వాల్యూ వేసుకోవాలి అసలు వాల్యూ ఎంత ఐదు వేలు పర్సెంటేజ్ కాబట్టి ఇంటూ వంద చేయాలి సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ మూడు సున్నాలు ఇక్కడ మూడు సున్నాలు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి ఐదు ఒకట్ల ఐదు రెండుల ఇరవై సో ఐదు రెండుల పది సున్నా అప్పుడు ఏమవుతుంది ఒకటి ఇంటూ ఇరవై ఇరవై ఎంత శాతం తగ్గిందంటే ఇరవై శాతం తగ్గింది సో ఎంత శాతం ఇరవై శాతం తగ్గిన వాల్యూని పైన వేసుకోవాలి అసలు వాల్యూని కింద వేసుకొని పర్సెంటేజ్ కాబట్టి ఇంటూ వంద చేయాలి నెక్స్ట్ మీడియా కొనుక్కోవాలి అంటున్నారు సో ఇక్కడ ఇచ్చిన డేటా యొక్క మధ్యగతం మధ్యగతం కనుక్కున్నప్పుడు మొదట ఏం చేయాలి మొదటి ఎప్పుడు కూడా చిన్న నుంచి పెద్ద కంకెలు రాసుకోవాలి చెప్పాను కదా సో మొదట చిన్న నుంచి పెద్ద రాసుకున్నాం పదహైదు మళ్ళీ పదహైదు రెండు సార్లు కాబట్టి ఇంకొక పదహైదు తర్వాత పదిహేడు పదిహేడు తర్వాత పెద్దది ఇరవై నెక్స్ట్ ఇరవై ఎనిమిది నెక్స్ట్ నలభై ఎనిమిది నలభై తొమ్మిది నూట పది మొత్తం ఎన్ని ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఏడు ఎనిమిది ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా ఎనిమిది రాసుకున్నాం మధ్యగతం అంటే మధ్యలో ఉన్నది సో ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి సో ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏమైనా రెండు మిగిలినాయి రెండు మిగిలినా అప్పుడు ఏం చేయాలని చెప్పినా ఈ రెండింటిని కూడి బై టూ చేయాలి ఇరవై ప్లస్ ఇరవై ఎనిమిది బై టూ ఎంత నలభై ఎనిమిది బై రెండు నలభై ఎనిమిది బై రెండు ఎంత అండి ఇరవై నాలుగు సో ఆప్షన్ ఫోర్ ఇరవై నాలుగు అనేది ఇచ్చిన దత్తాంశం యొక్క మత్తె కదా అయితే అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఆల్జీ బీజీ సమస్యల యొక్క పరిణా పరిమాణాలు అయితే కనుక్కోవాలి సో పరిమాణం అంటే ఏం లేదు ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఎక్స్ వై వాల్యూల్లో ఎక్స్ వైలలో ఏ యొక్క వేరు కాన్స్టెంట్కి వేరేబుల్స్ పవర్లో హైయెస్ట్ ఉంటాయో సో వాటిని మనకు పరిమాణాలు అంటాం ఇక్కడ ఇచ్చిన దానిలో ఇక్కడ వైకి ఒకటే ఉంది కాకుంటే ఇక్కడ చూసుకున్నట్టుదే మొత్తం ఇక్కడ టోటల్ వాల్యూ మీరు కూడాలి మూడు ఇక్కడ ఒక రెండు మొత్తం ఇక్కడ ఐదు ఉంది పరిమాణం దీని పరిమాణం ఎంత అవుతుందంటే ఏది హైయెస్ట్ ఉంటే అది సో ఇక్కడ పరి దీని ఏ యొక్క పరిమాణం ఎంత ఐదు ఇది హైయెస్ట్ ఒకటి ఇది కాబట్టి ఏ వచ్చేసి బి మ్యాచ్ అవుతుంది ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇక్కడ ఒకటి ఒకటి ఎంత రెండే ఉంది అది ఇక్కడ ఒకటి ఒక మూడు ఎంత నాలుగు ఉంది కాబట్టి దీని బి యొక్క పరిణామం ఎంత ఉంది పెద్దది అయితే అది కాబట్టి నాలుగు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎక్స్కి అయితే ఒకటే ఉంది వైకి ఎంత ఉంది రెండు కాబట్టి పెద్దదే కాబట్టి మనకు ఉండాల్సినది రెండు అంటే ఆప్షన్ ఏ కాబట్టి బిసిఏ బిసిఏ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఆప్షన్ ఫోర్లో ఉన్నాడండి బిసిఏ సో కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో పరిమాణం టైం లేదు ఇచ్చిన దాంట్లో ఏ దానిలో అయితే ఎక్స్వై పవర్లలో ఎక్కువ వాల్యూ ఉంటుందో అదే ఆ యొక్క బీజీ సమాసం యొక్క పరిమాణం అయితే అవుతుంది సో ఈ ఫ్రెండ్స్ మొదటి పన్నెండు క్వశ్చన్లు సో మీకు ఇందులో మీకు ముఖ్యంగా ఈ స్క్వేర్ రూట్ ఎలా కనుక్కోవాలని నేను క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది సో మిలియన్ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా సాల్వ్ చేసాం సో ఈ పాయింట్స్ అన్ని మీరు ఇక్కడ చెప్తున్న పాయింట్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే పూర్వ కోణాలు అంటే ఏంటి సంపూర్ణ కోణాలు ఏంటి ఏంటి అని నేను అన్నీ చెప్పు తెలుతున్నాను సో అవన్నీ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నట్టయితే ఆటోమేటిక్గా అక్కడ వాల్యూ సేవ్ అని ఇచ్చుకుని మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలరు సో మీకు ఇక్కడ కాన్సెప్ట్తో పాటు కాన్సెప్ట్ కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది క్వశ్చన్స్తో పాటు కాబట్టి వీటిని మైండ్లో ఉంచుకుని మీరు అన్ని ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ బాగా సాల్వ్ చేసుకున్నట్టయితే టెట్లో ఆల్మోస్ట్ ఇరవై నాలుగు కానీ ఎంత పెడితే ఇరవై నాలుగు యాక్చువల్గా పెడతారు చెప్పలేం ఒకవేళ ఇరవైగా తగ్గించవచ్చు అలా ఎన్ని పెట్టినా సరే మీకు నైంటీ పర్సెంట్ ఈజీగా స్కోర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ప్రీవియస్ పేపర్స్ అన్ని బాగా చేసుకున్నట్టయితే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లం అన్నీ అనలైజ్ చేసుకుంటూ సో దానికి తగ్గ మోడల్స్ తగ్గట్టు అన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తే కంపల్సరీగా మీకు నైంటీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అయితే స్కోర్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ వీడియో ఈ క్లాస్ కూడా మీ ఇంట్రెస్ట్ తప్పకుండా లైక్ చేసి తప్పకుండా మీ మిత్రులకి ఈ క్లాస్ నేను షేర్ చేయండి సో ఇలాంటి మరిన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే నెక్స్ట్ వీడియో కలుద్దాం సో మీరు ఇంతవరకు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వెన్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి ఎవరు కూడా మిస్ అవ్వకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అలాగ
సో ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి మరిన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే నిశ్చులుకెళ్దాం అందువరకు సెలవు జై హింద్